Hallo liebe Freunde, die Inflation nimmt immer mehr Fahrt auf, die Preise fangen langsam aber sicher an zu galoppieren. Was ist zu tun? Der Kanal Hennenglück im Biogarten Martina hatte eine gute Idee und hat gesagt, lasst uns doch Urlaub, Ausflüge vor der eigenen Haustür machen und stellt doch mal ein paar Ausflüge vor. Und diese Idee fand ich toll, möchte ich hiermit aufgreifen und so lade ich euch ein, zu einem Vulkan in der Großstadt. Und weil es für dieses Thema einen absoluten Fachmann und Experten gibt, nämlich den Natur- und Landschaftsführer Steffen Trennhardt, möchte ich mich jetzt mit ihm treffen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich jetzt zum Treffpunkt mit Steffen begleitet und wünsche euch viel Spaß auf unserer gemeinsamen Tour. Chemnitz ist vor 291 Millionen Jahren geologisch entstanden. Dieser hübsche Hügel war Chemnitz, ein großer Stein, ein Vulkan. Und der ist in ganz in die Luft geflogen. Und Chemnitzer wohnen seit der Zeit nach der Gründung von Chemnitz in einem Vulkankrater. Und dieser Vulkan ist so ausgebrochen, dass kein Magma, keine Lava kam, sondern Asche. 90 Meter mächtige Ascheablagerungen sind hier im Chemnitzer Raum, heutigen Chemnitzer Raum niedergegangen, hauptsächlich auf der Ost- und Südostseite und wurden zu Zeiten schon der Klostergründung von Chemnitz nach Kamenje auf dem Stein, Kamen der Stein, slawisch Siedlungsgebiet, hier dann abgebaut unter dem heutigen sogenannten Zeisigwald, ehemals Zeisigwald Park, der künstlich entstanden ist. Warum ist er künstlich entstanden? Wir haben vielleicht ein kleines Foto, nochmal das Bild des Berges von Chemnitz und darunter auf meiner Seite einen kleinen Tagebau. Und dieser Tagebau, das ist der heutige Zeisigwald. 700 Jahre lang ist hier der Chemnitzer Stein, der Sachsa Chemnitziana, der Porphyrtuff, der vielfarbige Porphyrtuff von Chemnitz abgebaut worden, wurde vor allem den Bergkirchen, Fensterleibungen, sonstigen Baumaßnahmen, war der beliebteste, berühmteste Steinmetzstein des Mittelalters, leicht zu bearbeiten, mit Äxten, Keilen, Sägen, Pfeilen und wurde von Georgius Agricola, einem der Bürgermeister von Chemnitz, auch beschrieben als Sachsa Chemnitziana, der Chemnitzer Stein auf 28 Seiten der Stadtwerkes der Metallica vom Bergbau in Sachsen und der Welt. Und dieses Steinbruchgelände wurde nach 1810 nach und nach aufgegeben, weil nicht mehr so viel abbauwürdiges Steinmetzgestein hier war. Und dieses Steinmetzgestein, was weg war, es lag hier bis zu 70 Meter über uns, wo wir heute stehen, über 700 Jahre abgebaut worden, immer tiefer als Tagebau, war dann billiges ja, Verkaufs- und Bauland. Und unsere Vorväter, Vormütter haben dann 1810 bis 1860 nach und nach begonnen, als Naherholungsgebiet dieses Gelände aufzukaufen, gemeinsam mit der Stadt und hier auf 860 Hektar einen Naherholungspark anzulegen. Die haben hier mit Hacke, Spaten, Schaufel, ein Meter mächtig Erde aufgetragen auf diese Tagebauflächen, haben die abgerundet, abgeschliffen und darauf künstlich Wege, Rodelbahn, vier Gaststätten, vier Freibäder. Bäche, Teiche, künstlich gemauert, gemördert, hier drauf angelegt und sich ein Nahrungsgebiet aufgebaut mit Händearbeit, der heute allerdings seit der Wende nach und nach immer mehr verfällt, Zuwächs, Sukzession der Natur überlassen wird, weil das Sachgebiet Forst im Grünflächenamt Chemnitz das arbeitstechnisch gar nicht mehr schafft zu betreuen, zu pflegen, weil die bloß nur zweieinhalb Planstellen und 45.000 Euro Jahresbudget haben. Und bei allen unseren Grünanlagen in Chemnitz ist sozusagen ein künstlicher Standort auf Steinbruchgelände damit nicht erhaltbar. Und dadurch haben wir bei jedem Sturm, bei jedem Regen hier umstürzende Bäume, weil ein Meter mächtig Erde hält ja nicht. Ja, und wie sieht jetzt dieser Chemnitzer Stein aus, der vielfarbige, viel gerühmte. Das ist der Porphyr Tuff. Nicht zu verwechseln mit Porphyr. Porphyr ist ein Tiefengestein, was vulkanischen Ursprungs ist, heiße Gesteinsmasse, die nicht ausgebrochen ist aus der Erde, sondern erkaltet ist, schön auskristallisiert ist, sehr schwer geworden ist. Granite, Porphyre. Wir haben Porphyr Tuff. Sieht ähnlich aus, ist aber Asche-Luft gemischt. Das war die Asche, die eben vor 291 Millionen hochgeflogen ist aus dem Supervulkan und sich abgelagert hat. Kann man mit Handarbeitsgeräten bearbeiten. Bis 1934 wurde das auch durch die Hilbersdorfer Steinmetzinnung gemacht. Äh, dann nicht mehr, dann ist diese Steinmetzgewinnung eingestellt worden, die Steinmetzarbeit. 
Und wir haben jetzt angefangen, so künstlich kleine Souvenire von Chemnitz zu machen aus dem Chemnitzer Stein in Handarbeit. Teelichthalter, ein Licht für Chemnitz, ein Licht aus Chemnitz. Was uns aber sehr, sehr schwer fällt, weil wir gar nicht wissen, wie das bearbeitet wird. Auch heutige Steinmetze werden an diesem Gestein nicht mehr ausgebildet. Die kennen Sandstein, die kennen Granite, die kennen Marmor, die kennen Kalk. Aber dieses sehr unhomogene, sehr zerbrechliche Mischgestein aus Asche und Luft, ist ganz schwer zu bearbeiten und wir schauen bis heute, dass eben aus diesem Gestein so große Denkmale, Kanzeln, Tulpenkanzel, Fragberger Dom, so filigran geschnitzt worden sind und sind hier dauernd die Splitter um die Ohren geflogen beim Bauen. Nur dieser einfachen Teile. Ja, und ansonsten haben wir nicht nur Asche hier, wir haben auch sowas. Asche ist ja Feinstaub, das ist der Grobstaub. Das sind vulkanische Bomben. Vulkanische Bomben, die dann aufgeschnitten so aussehen. Das ist also der Grobstaub, das sind Steine, die in die Luft geflogen sind, durch Kristallwasser über Jahrmillionen vollgelaufen sind, farbische Einschlüsse gekriegt haben, wie hier Kupfer, wie hier Eisen. Von außen sehen diese runden Bomben so aus, sind auch viel schwerer, weil hier was drin ist und haben dann Arate gebildet, Schmucksteine. Weil sich das auskennt, im Flemmengebiet im Norden von Gemsen so eine Aradstraße. Dort gab es jahrhundertelang eben diese Bearbeitung von diesen Schmucksteinen. Gibt es auch manchmal verschiedenfarbig, je nachdem wie die Farbe eingelaufen ist. Und das kann man heute alles noch hier finden, mitten auf den Wegen, weil eben mit dem Bau des Lehrpfades durch unsere Vorfahren vor 200 Jahren hat sich hier so ein Split gebildet. Und den hat man einfach für den Wegen, von den Abtransportwegen breit geschürmt, um eben die Parkwege anzulegen, Rodelbahn anzulegen. Und da hat man eben heute noch Steinsplitter, versteinerte Hölzer, Magmatite, Aradsplitter. Die liegen hier einfach auf den Wegen rum. Jetzt nicht gerade am Straßenrand, aber mitten im Wald auf diesen ehemals breit geräumten Wegen. Man sieht vielleicht, diese braunen Gesteinssplitter. Gibt auch größere, die sehen dann so aus, auch versteinertes Holz oder in Bachläufen abgeschliffen. Und die kann man auch mitnehmen als Präsent, als Souvenir, weil auch nach § 26 Naturschutzgesetz in Sachsen darf ein Handstrauß mitgenommen werden am Wegesrand. Ob das Steine sind, Pilze sind, Blumen sind, Beeren sind, kann man mitnehmen. Zum Beispiel jeden Sonntag zu einer öffentlichen Führung hier auf der Zeisischwaldschenke in Chemnitz. Im Chemnitzer Zeisischwald, Forststraße, Ecke Steinweg ist jeden Sonntag 13 Uhr eine öffentliche Führung, wo wir Gelder sammeln für Reparaturen von Bänken, Schutzhütten, Zäunen, wie hier um der Eingangsbereich Zeisischwald und eben auch Lehrpfadtafeln, die wir hier aufgebaut haben. Ja, und es gibt auch ein bisschen größere Teile, das sind sie, sie sind noch nicht ganz ausgehärtet. So fängt eine kristalline Struktur einer Verstand von Holz an. Das ist also noch viel zu jung. Wir müssen das noch ein paar Millionen Jahre liegen lassen, ist richtig Stein wird. Ist noch ganz faserig, ganz zerbrechlich. Das gibt es natürlich auch in den Randlagen dieses Porphyrtuffs, dieser Steinbrüche, wo das nicht mehr abbauwürdig war, wo es nicht mehr richtig gepresst war, die Steine, wo es nur noch Bruch gibt. Und dieser Bruch, das sind eben auch zerborstene Hölzer, zerborstene Hölzer, die damals bei dem Vulkanausbruch überschüttet worden sind. Und die natürlich viel schöner und größer. Das darf man natürlich dann nicht mitnehmen. Im Tietz, in unserem Kulturzentrum in Chemnitz, ehemaliges Kaufhaus, jüdisches Kaufhaus Tietz, Naturkundemus im Lichthof als steinerner Wald, versteinerner Wald von Chemnitz, ganz bekannt rumstehen. Die kommen auch alle aus dem Zeisischwald, aus dem Gebiet Dresdner Straße, Frankenberger Straße, von dem Gasausbruch und Ascheausbruch verschüttete Bäume, Pflanzen, die man eben hier auch gefunden hat und die damals ein Steinbruchbesitzer, der aufgepasst hatte, dem Archäologen von Chemnitz geschenkt hat und nicht verwertet hat, dankbarerweise. So sah mal der Zeisischwaldpark aus und auf dessen Spuren würde ich Sie gerne entführen, ein kurzes Stückchen in den Zeisischwald auf Exkursion. Und hier ist noch was, was erstmal wie Müll aussieht, was wir vor Jahren schon an der Zeisischwaldschenke hier hingelegt haben. Das sind die Schlitten, mit dem die Steinquader aus dem Wald rausgezogen worden sind, sommers wie wintertags, weil die schweren Steinquader im Durchschnitt 12 Kubikmeter sind einfach nicht auf Wagen gut transportfähig gewesen, weil die fahren sich ja fest im Schlamm, im Morast, im Staub, im Waldlaub. Und deswegen ist man auf die Idee gekommen, eisenbeschlagene Schlitten zu nehmen, etwas verstärkt, wie man auch bei Holztransporten solche Schlitten jahrhundertelang genutzt hat. Fertig gespannt, später dann motorisiert. Hier natürlich mit stärkeren Bremsen. Und dort hat man dann einfach im Steinbruch mit Hebezeug diese Steinquarter draufgelegt und dann rausgezogen aus dem Wald. Und so ein Steinquarter und wie die so 
ja, sozusagen markiert worden sind. Das gucken wir uns dann noch im Wald an, im Zeisigwald. Jo, wir stehen hier an den unteren Goldbohrenteichen, einen von mehreren künstlich gemauerten, künstlich angelegten Teichanlagen. Man sieht ja hier, der ganze Bachlauf war mal künstlich gemauert. Es gab hier Wasserfontänen, es gab hier Treppen, Kaskaden, Wasserfälle, die künstlich angelegt worden sind. Heute natürlich, wir sind ja regenwasserabhängig, das Wasser kommt nach wie vor durch Versickerung des Regens oben am Caldera, am Kraterrand des Chemnitzer Vulkans und sickert dann durch die Ascheschichten durch und kommt dann an Hansiger Wasserquellen, Goldborn, Blauborn, dann nach dem Regen wieder rein und füllt dann die Teiche und diese Bachläufe. Jetzt bei der Trockenheit ist natürlich nicht viel los, aber man sieht eben die letzten 30 Jahre, es ist im Verfall begriffen, was unsere Vorväter, Vormütter hier gebaut haben und leider Leider müsste man hier auch ganz, ganz viel reinstecken, auch nochmal in das Ausbaggern, in die Entschlammung der Teiche, weil jetzt ist immer Faulschlamm, Faulgase im Sommer. Die Fische, die Lorsche sind mittlerweile alle ausgestorben und das im heutigen sogenannten Flächennaturdenkmal, also kleinräumigen Naturschutzgebiet, die hier die Teiche mit umfasst. Und in diesen Teichen müsste man eigentlich diesen ganzen Schlamm jetzt rausbaggern, damit man wieder Chancen hat, dass Eier, Lorsche, Fische wieder hochkommen, weil mit Faulschlamm, das ist wie vergiftet, ist das Wasser nichts mehr wert. Und das Wasser war mal viel wert. Von hier ging der sogenannte Röhrenstieg, Röhrensteig in die Stadt, mittelalterliche Wasserversorgung von Chemnitz. Und hier hat man mit ausgehöhlten Baumrohren, Baumstämmen, das Wasser zu öffentlichen Brunnen vor der Industrialisierung in Chemnitz gebracht, geführt aus dem Zeisischwald, das war die Wasserversorgung des alten mittelalterlichen Chemnitz, zu diesen öffentlichen Brunnen in der Stadt, heute La Boucher, Getreidemarkt zum Beispiel, es sind noch Brunnenreste zu sehen. Ist natürlich mit der Industrialisierung, hat das Wasser nicht mehr gereicht und Chemnitz hat dann die erste Fernwasserversorgung mit Talspann im Erzgebirge aufgebaut für die Industrie, die wir bis heute haben. Und diese ursprüngliche Wasserversorgung, die man ja künstlich angelegt hatte, ist in Vergessenheit geraten. So sieht es leider auch aus. Wir stehen jetzt vom ehemaligen Goldbornfelsen, einer 4,80 Meter, 5 Meter hohen Aussichtsplattform, gemauert, künstlich angelegt, mit einer Wasserschöpfstelle dort mittendrin, die noch jetzt da ist, aber trocken gefallen ist. Hier haben unsere Vorväter, Vormütter hier so einen Picknickplatz angelegt mit großer Aussicht nach Chemnitz hinein. Heute zugewachsen und wo man sozusagen sich Wasser aus diesen Regenwasser und Asche gefilterten Bachwasser, Regenwasser, Leitern, die hier künstlich angelegt worden sind, schöpfen konnte, sich ein Feuerchen machen konnte, Wasser kochen konnte, Tee, Kaffee anmachen wollte und dann sozusagen Picknick machen konnte. Die Kinder haben im Wald gespielt, haben Hütten gebaut, haben rumgetobt und die Großen haben eben hier schön zusammengesessen. Heute ist er schon seit vielen, vielen, vielen Jahren zerfallen, wird auch nicht besser. Zur Wende hat der Naturschutzbund Deutschland das übernommen als Flächennaturdenkmal Leben im Steinhaufen. Da gibt es hier drüben dann auch noch eine Tafel, die leider auch nicht mehr in Ordnung ist. Aber da die auch keine Leute haben, auch kein Geld haben, auch keine Möglichkeiten haben, wächst das alles zu. Und das Leben im Steinhaufen, also Wärme, liebende Insekten, Kriechtiere, Eidechsen und so weiter, kommen jetzt auch nicht mehr hier vor, weil jetzt ist hier nass, kalt, dunkel. Und da lebt hier auch nichts mehr. Es ist halt bloß jetzt ein Ruinstandort im Zeisischwald. Aber ein Relikt von dieser wunderbaren Parkmobilierung des Zeisischwald Parkes. Ja, wir stehen vor dem Kurpark im Zeisischwald. Blaubornteich, eine weitere Quelle, die hier diesen Teich hinter mir flutet bis heute. In früheren Zeiten bis 1983 durch einen Graben hier drüben von uns auf der Seite das Zeisischwaldbad gefüllt hat, bevor die Wasserqualität so schlecht war, dass man das Bad schließen musste, noch zu DDR-Zeiten. Und dieser Kurpark ist angelegt worden hinter der Klinik Dresdner Straße. Heute Klinik Psychiatrie und Geriatrie. Das war die erste Betriebsklinik, stationäre Klinik für psychiatrische Krankheiten, und zwar der Deutschen Reichsbahn zur Zeit des Ersten Weltkrieges, als Gründung in Hilbersdorf an dem Eisenbahnkreuz Betriebs- und Bahnwerk Hilbersdorf entstanden. Hier am Rand des Zeisischwaldes, weil man damals schon bemerkt hat, Wald heilt. Es gab ja nicht nur Unfälle, Arm ab, Kopf ab und wieder anhängen, geht weiter. Es gab auch damals schon Stress. Und dieser Stress, damals hat man ja auch schon lange ausgebildet, denken wir an Dampflokführer, sechs Jahre Ausbildung insgesamt, Maschinenschlosser, Heizer, Lokfahrschule, die konnte man nicht einmal heier und feier. Und deswegen hat man damals schon versucht, psychiatrische Krankheiten das erste Mal im Deutschen Reich zu behandeln, um die Leute wieder als Reha quasi in die Arbeit zu bringen. Und dafür hat man einen Teil des Zeisischwaldes umgebaut zu einem Kurpark, 
wo man bis heute, da sieht man vielleicht hinter mir im Hintergrund, so ein gelbes Holztürchen, das ist bis heute ohne Schloss unverschlossen für alle Patienten außer geschlossene Stationen, wo auch die Patienten heute rausgehen können in diesen ehemaligen Park und sich sozusagen ein bisschen aus dem Stress und dem Hamsterrad rauskommend in den Wald setzen können, Enten beobachten, Fische beobachten, am Teich sitzen. Ja, wir stehen jetzt hier an einem weiteren Teich, dem Weberteich. Wie Sie sehen, ist direkt am Zeisischwald auch auf ehemaligen Steinbruchgelände so eine Gartenanlage seit dem Ersten Weltkrieg entstanden und bis heute da. Man hat damals in den Hungersnotzeiten, den Kriegszeiten, Ersten Weltkrieg und danach eben Kleingarten ausgewiesen, auf auch billigen Bauland und da bot sich natürlich dieser Steinbruchboden, diese Tagebauterrassen auch an. Und das Wasser für diese Garten wird hier aus dem Regenwasserleiter, der hier am Zeisischwald durchgeht, als künstlicher Bachlauf entnommen. Und dazu dient der Weberteich, der ist bis zu vier Meter ausgeschachtet. Da kommen also die Regenwasserwellen hier rein, bei, nach jedem Regen, nach jedem Gewitter und werden durch diese Pumpenfassung, da ist eine Pumpe drin in diesem Ablauf, in diesem Rondell, werden die Garten bis heute mit Wasser versorgt. Hier kümmern sich die Gartenfreunde selber drum, versuchen das Schlamm frei zu halten, so gut das geht. Geht nicht immer, man sieht ja hier auch Ansiedlung sibirische Schwertlilien, also ein bisschen was ist doch reingeschwemmt worden an Substrat und Material, aber dient immer noch Hochwasserschutz und Wasserversorgung der Gärten und ist deswegen heute noch ein aktiver Teich, der auch biologisch ganz gut in Ordnung ist. Ja und hier nochmal kurz am Weberteich ist durch die Ausspülung mal diese rote Erdecke entstanden. Das ist eben noch mal so ein Nachweis, wie man es auch heute bei allen Baumaßnahmen in Chemnitz nur in Chemnitz sehen kann. Das ist dieser mineralienreichen, eisenoxidhaltige, tropische Boden, den nur Chemnitz hat. Mit der Kontinentaltrift vor Millionen von Jahren, Zerstörung des Urkontinentes, gab es ja dann hauptsächlich den Kontinent Asien und Europa noch nicht. Da gab es dann ganz viele klitzekleine Inseln, die durch die Kontinentaltrift sich angepapst haben an diesen Kontinent, neu entstandenen Kontinent Asien. Und dadurch ist in jeder Ecke irgendwie ein anderes Bodensubstrat, andere Geologie, anderer Boden entstanden. Und wir haben in Chemnitz das Glück, diesen schönen roten, saftig roten, tiefroten Boden zu haben, diesen tropischen Boden von einer tropischen Insel, der zufälligerweise heute hier geländet ist und heute Chemnitz bildet. Ja, jetzt stehen wir schon am Engelmannsteich, dem niedrigst gelegenen Teich der gesamten Wasserkaskade Zeisischwald, auch künstlich angelegt worden, war bis 1962, 63 Gondelteich bzw. Natureislaufbahn für die Anwohner und gehörte zur Teichschenke, die sich hinter mir befindet. Da sieht man auch den Würzgarten mit den alten Bäumen. Bis 1962, 63 hat die Familie Ulisch dieses Gelände bewirtschaftet, hat dann aber durch die staatliche Plankommission eben kein Material mehr gekriegt. Zur Reparaturen, Dach war undicht, noch Kriegsschäden und deswegen mussten sie aufgeben. Und auch der Gondelbetrieb, der Eislaufbetrieb ist dann im Jahre 62, 63 eingestellt worden. Heute ist es ein Angelgewässer, aber durch den ganzen Substrateintrag wird es auch immer schlammischer, müsste jetzt auch mal ausgebattelt, ausgepflegt werden, dass auch die ganze Entenkritze hier wegkommt, dass die Fische wieder Luft zum Atmen haben. Aber wie das halt so ist, die Schere geht immer weiter auseinander. Ehrenamt läuft sich langsam tot und man schafft eben nicht mehr alles. Die alten Abfahrwege des alten Steinbruchs, die so ringförmig und terrassenförmig den Wald durchzogen haben, hat man gelassen, weil es einfach zu viel Arbeit gewesen wäre, diese Treppenstruktur komplett einzuebnen. Und deswegen hat man diese Treppenabfahrwege quasi von diesem Tagebau, wie man es heute noch im Braunkohletagebau zum Beispiel sieht, bepflanzt und erhalten als solche großen Alleewege. Hier stehen wir auf einer Eichenallee. Es gibt auch noch andere Alleen, Kastanienalleen und so weiter, wo wirklich diese alten Abfahrwege, wo mit den Schlitten die Steinquarte rausgefahren worden sind, hier hinter uns noch schön erhalten sind als Haupt Tangentiale des Parkes. Ja, wir sind jetzt auf der ehemaligen Liegewiese eines von vier ehemaligen Freibädern des Zeisischwaldes und auf der Liegewiese ist 2004 bis 2006 ein Geologencamp, ein geologischer Spielplatz entstanden. Mit einem kaputten Schieb, Geologenhütte, ringsrum rot angestrichene Spielgeräte, das sollen die Magmaadern sein und auch eine rot angefarbenen von Kletterburg, das soll der Chemnitzer Vulkan sein, rot glühend. Und damit das ein bisschen echter aussieht, 
haben wir hier auch durch Ehrenamtsförderung, natürlich hauptsächlich Grünflächenamt Chemnitz ist ja städtisches Gelände, aber durch Ehrenamtsförderung und Spendensammlung eine ganz tolle Pflanze hierher bekommen. Das sind diese Nadelbäume hinter mir. Diese Nadelbäume hinter mir sind lebende Fossilien. Die haben vor 291 Millionen Jahren am originalen Chemnitzer Vulkan auch schon gestanden, sind hier gewachsen. Und das ist Metasequoia Glyptostropoides, der Urweltmammutbaum. Also als lebendes Fossil in Sichuan in den 50er Jahren in China entdeckt worden und ist neben dem großen Panda das nächste sozusagen biologische große Exportprodukt von China, was viele botanische Gärten weltweit mit Fingerlecken sich holen. Und wir haben hier auch insgesamt ein Dutzend dieser lebenden Fossilien in dieses Geologencamp pflanzen lassen, damit man mal einen Eindruck hat, was es hier für Pflanzenarten, Tiere geht ja schlecht, aber Pflanzenarten gab, die vor 291 Millionen Jahren in Chemnitz gewachsen sind und das ist hier für die Stadt einzig Artig, solche lebenden Fossilien. Ja, und das hinter mir ist der alte Eingang des Zeisigwaldbades neben der Liegewiese, diesem heutigen geologischen Spielplatz. Mehr ist leider nicht davon erhalten. Ja, und jetzt stehen wir zum Abschluss in einer der letzten offen gebliebenen Steinbrüche von vor 1934 oberhalb der Zeisigwaldschenke im jetzigen Zeisigwald, Zeisigwaldpark ehemals. Das ist ein geologisches Denkmal, wo man noch die Steinbruchgeschichte erfahren könnte. Leider nicht gepflegt, nicht erhalten, zugewachsen. Obwohl es jetzt eine Weltkulturerbefläche ist, Anhanglistenfläche von Montanregion Erzgebirge, kein eigener Standort, dafür hat es nicht gereicht, aber eben so wichtig, weil hier der Chemnitzer Stein, der Sachser Chemnitzer, der Profituff abgebaut worden ist. Und wo ich hier stehe, das ist so ein Rest eines Quaders, der hier abgebaut worden ist, mit Schlitten rausgefahren werden sollte, der aber auf dem Transport schon zerbrochen ist, der Profituff. Und dieser Stein ist markiert mit so einem Steinmetzzeichen, weil zwischen Abbau, Transport, Einbau und dann Wechsel ausstellen, zurück zur Bezahlung, hat man in der Zeit, bevor es eben diese heutigen logistischen Helferleihen, wie eben solche Strichcodes gab, mit solchen Meisterzeichen sich beholfen, dass jeder wusste, wer den Stein abgebaut hatte und wer dann das Geld dafür kriegte. Und einer dieser zerbrochenen Stücke liegt hier am Weg zur Besichtigung am Ratssteinbruch. Ja, liebe Freunde, damit sind wir am Ende unserer Tour hier im Zeisigwald angekommen. Ich möchte mich für euer Interesse bedanken und auch beim Steffen für die Führung. Und eingangs erwähnte ich es, diese Wanderung vor der eigenen Haustür wird als Challenge geführt. Und zu einer Challenge gehört, dass man drei Kanäle nominiert, die diese weiterführen. Und ich habe mir folgende drei Kanäle ausgedacht. Sortiert nach dem Alphabet, das ist keine Wertung. Der Kanal Nummer 1, das Erzgebirgsmadel auf Tour, Kanal Nummer 2, die Wandersocken und Kanal Nummer 3, Miss Liebless. Ich bin gespannt, was es bei euch vor der Haustür zu entdecken gibt. Und wer mehr zu Steffen und zur Natur in und um Chemnitz und im Erzgebirge wissen will, ich mache einen Link zu seiner Homepage unten in die Beschreibung vom Video. Schaut es euch an und tretet mit ihm in Kontakt. Danke und bis bald. Danke. Ciao.